আচ্ছা আমরা আজকে ডিস্টিলেশন দেখব একদম প্রথম থেকে শুরু করব জিনিসগুলো বেসিক ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তো ডিস্টিলেশন জিনিসটা কি সেটা যদি একটু দেখি যে আমার ডিস্টিলেশন হচ্ছে যে ডিস্টিলেশন হচ্ছে যে আমার একটা সেপারেশন টেকনিক আমি যদি একটু সংজ্ঞাটা লিখি ডিস্টিলেশন ইজ আ সেপারেশন টেকনিক অফ মোর বোলাটাইল কম্পোনেন্ট ফ্রম দ্য মিক্সচার মিক্সচার অফ লেস বোলাটাইল কম্পোনেন্ট ফ্রম দ্য মিক্সচার অ্যান্ড লেস অ্যান্ড মোর বোলাটাইল কম্পোনেন্ট বাই পার্শিয়াল ভ্যাপোরাইজেশন ভ্যাপোরাইজেশন আচ্ছা তো ডিস্টিলেশন আমার কিছুই না জাস্ট হচ্ছে যে আমার যদি একটা মিক্সচার থাকে যে মোর বোলাটাইল কম্পোনেন্ট আছে লেস বোলাটাইল কম্পোনেন্ট আছে তো এখান থেকে আমি মোর বোলাটাইল কম্পোনেন্ট আছে সেপারেশন করে নিব যে পার্সিয়াল ভ্যাপোরাইজেশন করতে পারি যে আমার ব্যাপার অ্যান্ড লিকুইডকে আলাদা করে নিব যে মোর বোলাটাইল কম্পোনেন্টের বাই কন্ডে আমি অথবা কন্ডেন্স করতে পারি কন্ডেন্সেশন করতে পারি ওকে সো এই জায়গায় মেকানিজমটা কী মেকানিজমটা হচ্ছে যে রিলেটিভ বোলাটিলিটি আমার যেমন টেম্পারেচার ডিফারেন্স থাকলে আমরা হিট ট্রান্সফারে দেখছি ওটা আমাদের ড্রাইভিং ফোর্স ছিল তো এই ক্ষেত্রে আমার রিলেটিভ বোলাটিলিটি বা বয়লিং পয়েন্ট ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমার মেইন টার্গেট ওকে তো আমার বয়লিং পয়েন্ট ডিফারেন্স যদি এক না থাকে তাহলে আমরা পারবো না সেই জিনিসটাতে আসতেছি তো মেকানিজম মেইন মেকানিজম হচ্ছে যে আমার রিলেটিভ বোলাটিলিটি এখন আসি যে রিলেটিভ বোলাটিলিটি জিনিসটা আমার কি রিলেটিভ বোলাটিলিটি হচ্ছে যে আমার ইজ অফ সেপারেশন ইজ অফ সেপারেশন অর্থাৎ কত ইজিলি আমি সেপারেশন করতে পারবো এটাকে আমরা সেপারেশন ফ্যাক্টর বলি সেপারেশন ফ্যাক্টর এখন আসি যে আমার এই রিলেটিভ বোলাটিলিটি হচ্ছে যে কি এটা হচ্ছে আমার রেশিও অফ রেশিও অফ মোর বোলাটেল কম্পোনেন্ট টু লেস বোলাটেল কম্পোনেন্ট মোর বোলাটেল কম্পোনেন্ট টু লেস বোলাটেল কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট ইন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিস আচ্ছা তো এখন এই জিনিসটা কি আমরা ধরি একটা মিক্সচার আছে যে একটা বক্স নেই তো এখানে আমি ধরো যে আমার মিক্সচার আছে যে বি তো বি এর দুইটা কম্পোনেন্ট এক্স এ ওয়াই এ সরি বি এক্স বি ওয়াই বি আর এ এর হচ্ছে যে আমার এক্স এ ওয়াই এ ওকে তো এক্স হচ্ছে যে আমার মোল ফ্র্যাকশন অফ বি ইন লিকুইড ফেস ওয়াই হচ্ছে যে আমার মোল প্রেকশন ইন ব্যাপার ফেস ওকে তো এখন আমি বললাম যে আমার আলফা এ বি অর্থাৎ রিলেটিভ বোলাটিটিকে আমরা আলফা দ্বারা প্রকাশ করি এটাকে আমরা আলফা দ্বারা ডিনোট করি তো আলফা এ বি ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই এ ডিভাইডেড বাই ওয়াই বি এক্স এ ডিভাইডেড বাই এক্স বি অর্থাৎ এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমার রিলেটিভ বোলাটিলিটি অর্থাৎ আমার ধরলাম আমি এ হচ্ছে যে আমার এম বি সি অর্থাৎ মোর বোলাটেল কম্পোনেন্ট বি হচ্ছে যে আমার লেস বোলাটেল কম্পোনেন্ট তো মোর বোলাটে আমি যে সাপোজ ধরে নিচ্ছি আর কি লেখার জন্য তো এই ক্ষেত্রে আমার যে জিনিসটা মেনটেন করতে হবে যে বয়লিং পয়েন্ট ডিফারেন্স দেখতে হবে বয়লিং পয়েন্ট ডিফারেন্স যদি না থাকে তাহলে আমরা সেপারেশন করতে পারবো না আর বয়লিং পয়েন্ট ডিফারেন্স যদি থাকে তাহলে এটা আমাদের ড্রাইভিং ফোর্স অর্থাৎ আমরা সেপারেশন করতে পারবো তো এখন আসি যে আমার আমি যদি মিক্সচার একটা মিক্সচার নেই একটু নোট করে নেই যে মিক্সচারটা আছে কখন বুঝবো যে আমি এটা মোর বোলাটেল কম্পোনেন্ট আর কখন বুঝবো যে এটা আমার লেস বোলাটেল কম্পোনেন্ট তো মোর বোলাটেল কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে আমার এটা মোর বোলাটেল কম্পোনেন্ট অবশ্য হবে যখন আমার আচ্ছা আমি দুইটা একটু মিক্সচার নিলাম এ আর বি এখন আমি জানি না দুইটার মধ্যে একটা তো বয়লিং পয়েন্ট এ ধরো এর বয়লিং পয়েন্ট বিয়ের বয়লিং পয়েন্টের চেয়ে বেশি অথবা কম হইতে পারে যে আমার দুইটা কম্পোনেন্ট আছে দুটার বয়লিং পয়েন্ট সেম হবে না সেম হইলে আমি সেপারেশন করতে পারবো না যদি আমার একটা একটা তো অবশ্যই বেশি হইতে হবে তাই না যদি ডিফারেন্স হয় আমার বয়লিং পয়েন্ট ডিফারেন্স মাস থাকতে হবে মানে কি একটা তো বেশি হবে তো ধরো আমার একটার বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে যে কম আর একটার বয়লিং পয়েন্ট বেশি লেস বয়লিং পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে আমার মোর বয়লিং পয়েন্ট তো লেস বয়লিং পয়েন্ট যেটা ধরবো সেটাই হচ্ছে যে আমার মোর বোলাটাইল কম্পোনেন্ট আর এটা হচ্ছে যে আমার লেস বোলাটাইল কম্পোনেন্ট আচ্ছা এল বিসি ওকে তো লেস বয়লিং পয়েন্ট থাকলে আমি বইটা নিব এটা হচ্ছে আমার এম বিসি আর মোর বোলাটাইল বয়লিং পয়েন্ট মানে এল বিসি ওকে তো এটাই হচ্ছে যে আমার ইয়া তো লেস বয়লিং পয়েন্ট মানে হচ্ছে হায়ার সরি লাইটার ইন নেচার 
ओके आर इट आउट जब हमारे हेवियर इन नेचर ताई तो हमारे बेब ही बॉयलिंग पॉइंट है बेशी चाह इस जिन्हें ठीक है आरा वो भाव भी बोला जाए जब मोर बोला डेल कंपोनेंट मींस हाई बेपर प्रेशर कंपोनेंट हाई बेपर प्रेशर कंपोनेंट मानी होते जब हमारे बॉयलिंग करते कम लग बे बॉयलिंग पॉइंट अ कम लग बे हाई बेपर प्रेशर कंपोनेंट आर ए एलबीसी मानी होते जब हमारे लेस बेपर प्रेशर तो जिन्हें गुला एक टू नोट करे ना जब LBC are less boiling point only MBC MBC that also Jamie Pogosh got the CEO today relative bullet it is that so I make the example name example to the to tell body our benzene and tolu in a mixture us and tolu in a mixture us तो बेंजीन एर बॉयलिंग पॉइंट जो दी हमरा देखी एट अब 80 डिग्री सेल्सियस इटर बॉयलिंग पॉइंट जो दी देखी 80 डिग्री सेल्सियस अतः तादेव मुझे सेपरेशन चौंबो एको ना हम देखो इटर बीपी अच्छे जे 80 डिग्री और इटर बीपी अच्छे जे 80 डिग्री तो कम कौन था इटर बॉयलिंग पॉइंट कम तहले कि ये वाले इजीली आप हमारे मूल बोला टेल कंपोनेंट कौन था और लेस बोला टेल कंपोनेंट कौन था बुझ गो मूल बोला टेल कंपोनेंट और लेस बोला टेल कंपोनेंट तीन आर उपाय होते हैं हमारे बॉयलिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट जेटर कौन शेटा होते जो हमारे मूल बोला टेल कंपोनेंट और बॉयलिंग पॉइंट जेटर � एक अंदर ये लिखते पारे कि x a plus x b और तो लिक्विड फेज़े वन y a plus y b पेपर फेज़े वन लिखते पारे ना अवश्य लिखते पारे ये ना मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम बच्चे कल तक देखे आज ची तो ये ना बुझा किसू नहीं तो y a plus y b is equal to one और x a plus x b is equal to one अच्छा इधर टी क्वेश्चन था को एक अंदर अल्फा समान है तो कौन तुम रचित सो जे y a divided by y b x a divided by x b तो एक अंदर y b एक जगह हम रचित ही शुद्ध एक टा कंपोनेंट है जो नो नहीं आशी x a divided by one by x a क्या नो ये टा कॉल लाम आम्रा तो a के मोर बोला टेल कंपोनेंट दोस्ती ना तो आमादे सेपर डिस्टिलेशन का के कर बो मोर बोला टेल कंपोनेंट के कर बो तो ए कारण है आमादे अल्फा a b is equal to आम्रा पूरा टाइ मोल फ्रैक्शन टा मोर बोला टेल कंपोनेंट जो नो नहीं आज ची ओके तो एक है ना आम्र की y a होते जे मोल फ्रैक्शन of बेपर कंप मोल फ्रैक्शन of मोर बोला टेल कंपोनेंट in बेपर फेस in बेपर फेस और x a is equal to मोल फ्रैक्शन of l b c in सॉरी एमबीसी तो क्या नो इटा कोर्सी कारण आम्रा मूल बोला डेल कंपोनेंट के सेपरेशन करवो तो पूरा टा आमदर पैरामीटर गुला मूल बोला डेल कंपोनेंट के जनों नियाशी अकोन दोरो आम्र वही जी मिस्टर टा मिस्टर टा का आइडियल मिस्टर दोरो अच्छा तो आइडियल मिस्टर धोले आम्रा तो राउल्स लो एप्लाई करते बारी आम्रा तो एक उन थर्मों ते आम्रा इक्विलिटी की जानी पीटी और टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इनटू वाई ए मोर बोला डेल कंपोनेंट जो नो लिखते सी एक्स ए इनटू पी ए सेट और तो सेचुरेशन प्रेशर शेख है तो आमी लेस बोला डेल कंपोनेंट जो नो लिखते पारी एक्स बी इनटू पी बी सेट तो एक उन ते क्या मी वाई ए इजी कुल y a is equal to x a into p a set divided by p t and y v is equal to x b into p b set divided by p t economy y a divided by y v kori ratio type kapo x a into p a set divided by p t into p t rao pore chola jabe eta jodhi mi bhaag kori e jeta x b into p b set 
তো এই পিটিপিটি ক্যান্সেল তাহলে আমি এখান থেকে পেয়ে যাব এক্স এ ইন্টু পি এ সেট ডিভাইডেড বাই এক্স বি ইন্টু পিবি সেট এই ইকুয়েশনটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন আলফা ইজ ইকুয়াল টু কি জানি ভাইয়া আলফা এ বি ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই এ ডিভাইডেড বাই ওয়াই বি এক্স এ বাই এক্স বি অর্থাৎ আমি ওয়াই বাই ওয়াই বি রেশিওটা লিখি এক্স এ ইন্টু পি এ সেট উপর থেকে এ এক্স বিটা উপরে চলে আসবে আর নিচে আসবে এক্স বি এই যে ওয়াই বি এরটা নিচে আসবে পি বি সেট ইন্টু এই এক্স এ তো আসি তো এক্স এ এক্স এ ক্যান্সেল এক্স বি এক্স বি ক্যান্সেল অর্থাৎ আমরা আলফা এ বি ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি পি এ সেট অর্থাৎ স্যাচুরেশন প্রেশার পি বি সেট তো এখন আলফা এ বির সংজ্ঞাটা কি দাঁড়ালো সংজ্ঞাটা দাঁড়ালো যে আমার আলফা এ বির সংজ্ঞাটা দাঁড়ালো যে রেশিও অফ সেচুরেশন প্রেশার অফ মোর বোলাটাইল কম্পোনেন্ট টু দ্য সেচুরেশন প্রেশার অফ লেস বোলাটাইল কম্পোনেন্ট আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো এই জিনিস একটু নোট করো যে আলফার আর একটা সংজ্ঞা হইতে পারে যে রেশিও অফ বোলাটাইল কম্পোনেন্ট টু দ্য সেচুরেশন প্রেশার স্যার প্রেশার লিখি অফ এল বিসি লেস বোলাটাইল কম্পোনেন্ট ওকে তো এই জিনিসগুলো কিভাবে আসছে এইগুলো আমি একটু দেখাইতেছি কারণ হচ্ছে যে একটু ফিল নিয়ে পড়তেছি যে প্রত্যেকটা লাইন আমি বুঝি যে আমার সাবজেক্টের প্রত্যেকটা লাইন আমি বুঝি এই জিনিসটা সবচেয়ে একটা গর্বের বিষয় নিজের কাছে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশান যে আমি আমার যে সাবজেক্টটা পড়তেছি ওই সাবজেক্টের প্রত্যেকটা লাইনে আমি বুঝি ওকে তো এই কারণে আমি দেখাইতেছি আচ্ছা তো এখন আমরা তো জানি যে সেচুরেশন প্রেশার কোথা থেকে পাই অ্যান্টনি ইকুয়েশন মনে আসেন দেখো সব কিছু কীভাবে রিলেটেড এ মাইনাস বি বাই টি প্লাস সি তো আমার সেচুরেশন প্রেশার এখান থেকে পাই আমরা আবার পাই পি বি লিখতে পারি পি কম্পোনেন্টের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বি আর সি এর মান আমরা তো জানি যে টেবিল থাকে একটা অ্যান্টনি ইকুয়েশনের জন্য তো এখন এই জায়গায় এ বি সি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট না তো একটা কম্পোনেন্টের জন্য তো অবশ্যই কনস্ট্যান্ট বাইরে তাই না তো এ বি সি যেহেতু কনস্ট্যান্ট তো আমার এই যে প্রেশার পি এ সেচুরেশান ইজ এ ফাংশন অফ টেম্পারেচার অনলি টেম্পারেচার ক্যান ভেরাই ওকে তোমার টেম্পারেচার ভেরি করতে পারে তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি সেচুরেশান প্রেশার ইজ এ ফাংশন অফ টেম্পারেচার ফাংশন অফ টেম্পারেচার ওকে তাহলে আমরা তো জানি আলফা ইজ ইকুয়াল টু কি ভাইয়া পি এ সিচুয়েশন ডিভাইডেড বাই পি বি সিচুয়েশন ওকে দ্যাট মিন্স আমার এইটা যদি ফাংশন অফ টেম্পারেচার হয় এইটা যদি ফাংশন অফ টেম্পারেচার হয় আলফা এ বি অবশ্যই ফাংশন অফ টেম্পারেচার অর্থাৎ আমার টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করবে রিলেটিভ পোলারিটি আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি তো এখন আসি যে আমার আলফা এ বি মান আমরা কখন কি কোন সেপারেশন করতে পারবো কখন কখন সেপারেশন করতে পারবো না ওকে তো সেই ক্ষেত্রে একটা দেখো জিনিস দেখো আলফা এ বি আমার যদি ওয়ান হয় অর্থাৎ আমার বয়লিং পয়েন্ট ক্লোজ এনাফ বয়লিং পয়েন্ট ক্লোজ এনাফ তো এখন দেখো সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার আলফা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এর লাইন অর্থাৎ এখানে আমার বয়লিং পয়েন্ট সেম বয়েলিং পয়েন্ট সেম হয় যদি ভাইয়া দুইটার বয়েলিং পয়েন্ট যদি একই হয় তাহলে আমার এখানে কোনো সেপারেশনের কোনো জন্য কিছু বাকি আছে সোজা হিসাব আলফা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হইলে নো সেপারেশন আসলে এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমার এজিওট্রোপ এজিওট্রোপ হয় আর কি মানে আমার এই ক্ষেত্রে আমার এক্স এ আর ওয়াই এর মানে ব্যাপার ফেজ আর লিকুইড ফেজে হচ্ছে যে প্রায় সেম থাকে কম্পোজিশন অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে আমার এজিওট্রোপ হয় আর কি এজিওট্রোপ এজিওট্রোপ জিনিসটাও তোমরা পড়ছো এই জিওটোপেরও সেপারেশন করা যায় বাট নর্মাল এতে সেপারেশন করা যায় না মানে এটা আমার নর্মাল আমি যদি কেস চিন্তা করি সেপারেশন করা যায় না এই ক্ষেত্রে আমার অন্য অন্য জিনিস সেপার অন্যভাবে সেপারেশন করা লাগে সেটাও দেখবো ইনশাল্লাহ আমরা এই জিওটোপ ডিস্টিলেশন দেখবো এই জিওটোপের জন্য আচ্ছা তো এখন আসি আমার আলফা এ বি গ্রেটার দেন ওয়ান দ্যাট মিনস আমার এটা যদি এখানে হয় এটা হচ্ছে আমার গ্রেটার দেন ওয়ান অর্থাৎ দেখো তাদের বয়েলিং পয়েন্টের ডিফারেন্স আছে তাদের ড্রাইভিং ফোর্স অনেক বেশি অর্থাৎ ইজি সেপারেশন
তো আলফা এবি এর বেলায় হচ্ছে যে আমাদের মূল ভোলাটেল কম্পোনেন্ট টপে থাকবে আর দুইটা প্রোডাক্ট থাকবে একটা হচ্ছে বটম প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে টপ প্রোডাক্ট তো ও বটমে থাকবে আর লেস ভোলাটেল কম্পোনেন্ট বটমে বেশি থাকবে এই জিনিসটা কিভাবে লাগতেছি সেই জিনিসটা পরে আলোচনা বুঝে যাবে ইনশাআল্লাহ তো আর আলফা এবি এর মান যদি আমার লেস দেন ওয়ান হয় দ্যাট মিন্স আমার সেপারেশন পসিবল সেই ক্ষেত্রে আমার এ বিটা হবে আমার মোর বোলাডেল কম্পোনেন্ট এম বিসি হ্যাঁ তো হচ্ছে যে আমার টপে হবে এল বিসি মানে আমি মানে যদি চিন্তা করি আমার এই তো আমি সবসময় মোর বোলাডেল কম্পোনেন্ট হচ্ছি তো বি এর ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে যে এটা এইটা আমার এল বিসি টপে যাবে টপে যাওয়া মানে কি আমার এম বিসি না তো সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে যে লিখতে পারি আর কি এটা হচ্ছে আমার এম বিসি হচ্ছে বটমে মানে এই এ আর বি এর ক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি এটা এ যাবে নিচে আর বি উপরে যাবে তো এইভাবে সেপারেশন পসিবল আর আলফা ইজিকাল টু ওয়ান হইলে পসিবল না আর কি জিনিসটা তো এইটাই আমার রিলেটিভ বোলার রিলেটিভ কনসেপ্ট আশা করি সবাই বুঝছো আমি এই জিনিসগুলো একটু বেসিকটা ক্লিয়ার করে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি যাতে ফিল পাইতে পারো যে মাস ট্রান্সফার অনেক কঠিন লাগে আমাদের সবার আমার নিজেরও কঠিন লাগছে এক সময় বাট আমি জিনিসটা চেষ্টা করতেছি নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ ফার্দার ডিস্টিলেশন নিয়ে কথা বলবো